Karibu katika channel ya Jifunze na Risale. Katika siku ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza kalkuleta ambayo itaweza kufanya kazi katika website yetu kwa kutumia super global variables. Kwa hiyo tutajifundisha jinsi ya kutumia super global variables ambazo ni get na post. Vile vile tutaona mfano wa kutumia hizo variables jinsi ya kutengeneza kalkuleta. Kwa hiyo cha mwanzo itabidi tutengeneze page yetu uh, tutengeneze page nyingine kwa hiyo tutakuja hapa tuta katika file new tutai save kama ni calculator dot php kwa hiyo tutafungua php vile vile utafunga php Kwa hapa chini kwa, kwa kama tunataka kutengeneza calculator maana yake itabidi tuwe tuna HTML form ambayo tutatengeneza tuta, tuta HTML form yetu. Kwa hiyo katika title tutaweka tu calculator. Then katika body tutatengeneza form. Form yetu itakuwa na na input. Input yetu ya mwanzo itakuwa itakuwa type ni text. Ni text na jina lake tutaliita ni x Tuta, na input ya pili itakuwa ni text na type yake itakuwa ni y bora tutumie namba kwa sababu tuta, tuta avoid mtu kuandika kuandika name then hapa mwisho tutaandika neno required ili mtu aweze kuingiza nambari kwanza bila then ndo yaani bila kuingiza nambari form yetu haitoweza kufanya kazi then tutatumia select select ndani yake tuta tutaweka option option zetu ya mwanzo tutamwambia select operation option ya pili itakuwa ni plus option ya tatu itakuwa ni minus option ya nne itakuwa ni divide na option ya tano itakuwa ni multiply au tutaweka x na option ya mwisho tutaweka reminder kwa hiyo kama mtu anataka kukalculate na reminder tutaweka tutaweza kukalculate then mwisho kabisa tunatakiwa tutengeneze na na button button yetu tutaiita calculate kwa hiyo tuki tukirudi katika katika page yetu hapa juu tutafuta day1.php utaingia katika calculator.php then tutakutana na kitu kama hichi utakuwa kuna sehemu ya kuingiza x and y sehemu ya select operation um, kwa hiyo hapa imekuja section mimi nilikusudia select select. Kwa hiyo hapa unaweka select utabadilisha hii itakuwa ni select. Select ndani yake mna options. Kwa sasa hivi tukirefresh ya imekaa select ambayo ndani yake unachagua plus minus divide times and reminder then kuna button ya calculate. Then katika options zetu katika input zetu ndani yake tutaweka placeholder placeholder hapa tutaweka x na hapa kwenye kwenye nini tutaweka y kwa hiyo hapa itaingiza x na hapa utaingiza y then ta select operation then ta click calculate then it is tuta tuta break tuta break tuta break ta break then jina la select pia tunatakiwa tulipe jina kwa hiyo jina lake tutaipa is equal to operation. Kwa hiyo name is equal to op. Tuweke op. Kwa hiyo op ni operation. Katika input ya mwanzo jina lake ni x na input ya pili jina lake ni y. Kwa hiyo na button yetu tutaiita name tutaiita calc kwa ajili ya kukalkulate. Then form yetu hii this form ikiwa ina submit inatakiwa isubmit kama ni, ni get au isubmit kama ni post. Kwa tutaona jinsi ya ku, jinsi ya tofauti ya kutumia post na jinsi ya, ku, ya kutumia get. 
kwa hapa kwenye method una mwanzo tutajaribu kuweka get ukiweka get tujaribu kuweka hapa mbili na hapa tuweke moja then kwenye operation tuweke plus then click calculate uki click calculate then utaona huku juu kwamba tujaribu ku refresh kwanza na button ya na hapa tuweke break kwao tuna form yetu kama hii tujaribu ku refresh then hapa weka mbili hapa weka moja hapa weka plus click calculate kwa hiyo tulivoweka form method is equal to get umeona juu katika URL now kuna x is equal to 2 and y is equal to 1 and op is equal to reminder and calc is equal to emulator is equal to kwa sababu tumeiklik hii button ya calculate kwa hiyo ukiwa unatumia method ya post form yako itaweza inaweza ika display zile variable ambazo zimetumika ndani ya, ya hii html form yako na zitaonekana zitaonekana ndani ya ya url kwa hiyo ukiwa unatumia method ya get usitumie wakati unatengeneza login ya ya page yako. Tuja leo unatengeneza unatengeneza system ambayo pale mbele mtu anatakiwa aingize username na password. Kwa hiyo akiingiza username na password, pa, username yake na password yake inaweza ikaonekana hapa juu na mtu. Kwa hiyo ukiwa unatengeneza form ya, ya kufanya authentication, utakiwi kutumia kutumia method ya get, unatakiwa utumie method ya post. Kwa hiyo tofauti ya method ya get na method ya post ni kwamba method ya post huwezi ukaziona value za html form hapa juu. Kwa hiyo tukiweka mbili na hapa tukiweka moja. Hapa tukiweka plus, tukiklick calculate nao hapa juu huoni chochote kwa sababu method ya post inazificha zile 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 value zisionekane na user mwingine. Kwa hiyo hapa tayari tumetengeneza simple HTML form yetu ambayo unaweza kaingiza value ya x na value ya y. Unaweza ka select operation na unaweza ka click button ya calculate. Kwa sisi tutatumia method ya get kwa sababu tunataka tuzione zile value. Okay, kwa hiyo ukitaka ukitaka kutengeneza sasa cha mwanzo katika PHP, kwa hiyo tumeona kwamba PHP na HTML zinaweza zikakaa katika page moja. As long as ndani ya ukitaka kuandika PHP lazima ufungue hii tag ya kufunga na kufungua then unaweza ukaandika PHP zako popote pale ndani ya page yako ya HTML. Kwa hiyo cha mwanzo unataka tuangalie kwamba hii button ya calculate imebonyezwa au haijabonyezwa. Kwa hapa tukiweka mbili na hapa tukiweka moja, tukiklick button ya calculate. Tukiweka moja, moja. Kwa hiyo tumeona button ya calculate ikibonyezwa inakaa hii calc is equal to kwa hiyo tucheck je hii button ya calculate imebonyezwa ama haijabonyezwa kwa hiyo tutaweka if kuna function ya is set kuna hii function ya is set ina ina, ina check je variable ipo imekuwa imekuwa set au haijawa set kwa kama variable iko set tuta tutajumlisha nambari au tutazidisha nambari kwa hiyo ikiwa ikiwa is set kwa hiyo ukitaka kutumia super global variables ya post ama ya get ukitaka ku, ukitaka kuichukua hii variable ya calculate katika PHP unatumia kama umetumia method ya get kwa hiyo hapo utaweka dollar sign underscore get kama umetumia method ya post utaweka dollar sign underscore post then utafungua utafungua brackets ndani yake uta, utaandika jina la variable ambayo umeitumia katika HTML ambayo ipo hapa chini name hii name ndio variable ya HTML variable ya form kwa hiyo tukija hapa tukisema ikiwa imekuwa set button ya calc then tufanye nini ikiwa imekuwa set kwa hiyo hapa sisi tumetumia method ya get kwa hiyo hapa sisi tu nini tuweke get ikiwa imekuwa set method ya calc kwa hapa tutasema je yeah, if ndani ikiwa imekuwa set kwa hiyo tuangalie je yeah, huyu mtu katumia operation gani katumia plus minus divide eh, eh, multiply au reminder kwa hiyo tuangalie ikiwa if underscore get je yeah, operation alotumia is this operation ikiwa iko equal 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 kwa hiyo ukisema equal equal una check je hichi kitu ambacho 
kime, kimepatikana hapa ikiwa iko equal na na plus ikiwa ikiwa mtu ameselect plus then utamwambia kwamba variable variable answer answer itakuwa ni sawa sawa na kwanza tusifanye hivi kwa hapa ikiwa button ya calc imekuwa imekuwa set kwa hapa tutasema variable x ni sawa sawa na underscore get ya x kwa hiyo ikiwa imekuwa set button ya calc maana x itakuwa tayari mtu ameingiza kwa hiyo tutasema kwamba x yetu variable x nenda kaichukue variable ambayo ipo katika imekuwa submitted na form ya get ambayo ipo ina jina la x kwa hiyo itachukuliwa hii hapa then utamwambia variable variable y iwe ni sawa sawa na variable ambayo ipo katika form ya jina la y then utamwambia variable ya ya op ni sawa sawa na underscore get ya op then hapa katika kucheck now tutasema kwamba ikiwa variable ya op iko sawa sawa na plus then utasema variable variable ya ya answer ni is equal to x plus y then else if if variable op is equal equal to minus maana yake una check je variable op ni sawa sawa na minus kama ni minus unaweka equal equal mbili then utasema answer iwe ni sawa sawa na x minus y minus variable y else if ikiwa op variable op iko equal equal to 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 to, to divide then ikiwa ni sawa sawa na divide itabidi tu cheki kwanza je variable y sio zero kwa kama variable y ni zero maana yake hiyo itakuwa ni undefined kwa hiyo hapa tutasema if ikiwa variable y is is not equal to zero kwa utasema not equal to zero then utasema kwamba variable answer itakuwa ni sawa sawa na undefined undefined ikiwa not equal to zero itakuwa ni ni variable x over variable y else ikiwa ikiwa variable y ni zero maana yake not equal to zero tunagawa ikiwa iko equal to zero then tutasema variable y variable answer is equal to undefined then tumecheki katika divide kwa hiyo tunarudi tena tunacheki katika multiply else if if variable op is equal equal to x ambao x ndio tuliweka kama ni multiply hapa kwa ikiwa ni sawa sawa na x then tutasema answer ni sawa sawa na variable x uka multiply unaweka nyota ni sawa sawa una, 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 una multiply na variable y then else if ikiwa variable op is equal equal to to reminder if tumeandika rem then variable answer itakuwa sawa sawa na reminder ni ile value ambayo inabakia ukigawa x ukachukua x ukigawa kwa y ile value ambayo inabaki kwa hiyo ukichukua 3 ukagawa kwa mbili ina, inakuwa ni 1 ina, inabakia moja kwa hiyo ile ndo reminder kwa kukalkulate reminder unaweka variable x unaweka percentage variable y then ikiwa hizi zote sizo yani utaweka else kwa utamwambia select operation kwa hiyo variable answer utamwambia please au tafadhali tafadhali chagua operation then maana yake hapa tayari jawabu tumeipata kwa hiyo je hiyo jawabu tunaenda kuionyesha wapi hiyo jawabu tunaenda kuionyesha huku chini kwa hiyo hapa tukijaribu tu, hata kama kule tayari tumefanya kila kitu tukiweka hapa 1 na hapa tukiweka 
tukikalculate jawabu itatokea lakini sisi hatutoiona kwa sababu kodi zetu tayari za PHP tayari zinafanya kazi lakini bado jawabu hatujaiweko popote kwa hiyo ukitaka kuweko jawabu tuta, tutatengeneza chini ya HTML form hapa tuta brick then tutajaribu kuweka heading heading 2 ndani ya ndani ya heading 2 tutafungua PHP tutafungua PHP unaweza ukafungua PHP popote ndani ya page ya HTML kwa hiyo hapa unaweza uka umefungua PHP tuka echo tuka utamwambia if is set underscore get ya 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 calc manake ikiwa button ya calc imebonyezwa echo variable answer kwa hiyo tunajua kwamba ikiwa calc imebonyezwa ndio variable answer inapatikana je ikiwa haijabonyezwa manake hichi kitu kisifanye kazi kwa hiyo hichi kitu tutakiweka katika heading 2 kwa hiyo hapa tukija tuki, tukiondoa kodi zetu zote hatutaona chochote lakini tukisema a, x a, nini tukisema 2 divide by 0 tukaweka divide maana yake 2 divide by 0 tukicalculate itakuja undefined imekuja undefined kwa sababu tumesema kwamba jawabu ije only ikiwa imekuwa set variable ya calc variable ya calc hii ambayo ipo katika html form kwa hapa tukisema 2 uki times 2 maana yake hapa tukisema 2 x ni 2 na y ni 2 na hapa tukisema times tutasema ni nini jawabu yake ni nini ni 4 kwa hiyo hivi ndivyo jinsi ya kutengeneza calculator ambayo ipo simple kwa hiyo kama ume, umeweza kutengeneza nawe calculator yako unaweza uka uka link ukaniwekea uka link katika description tukaona okay katika lecture itakayofuata tuta, tutaanza kuingia katika jinsi ya kutengeneza ya kuingia jinsi ya kutumia database na jinsi ya kulink database na na PHP ili tuendelee na na lecture nyingine tuweze ku cover hii hii hi, hi concept ya ya PHP language okay asanteni na tukutane katika video nyingine